Region Podluží uspořádal tentokrát přehlídku dětských souborů v Hruškách. Nečekané množství lidí zaplnilo místní sportovní halu. Kolikátý ročník přehlídky se letos uskutečnil? Je to 17. ročník, letos koná se v Hruškách v opravené tělocvičně, v rekonstruované v krásných prostorách a díky paní starostce a, a obci Hrušky můžeme tady uspořádat tuto, tuto přehlídku dětských folklorních souborů za účasti pěti dětských souborů, ať už tady z Podluží nebo z okolí Podluží. Samozřejmě v minulosti těch folklorních souborů bylo přihlášeno víc, ale ta doba covidí poměrně zasáhla do příprav a mývali jsme 10, 15, 16 účastníků a věřím, že se k tomu zase vrátíme. Pro obec Hrušky je to samozřejmě ctí pořádat tyhle akce ještě pod záštitou regionu Podluží. My jsme se rádi toho zhostili a jsme vděční za to, že sem přišlo celkem dost lidí, takže i když je nižší účast souboru, jsme opravdu za to vděční a rádi je tady do budoucna znovu přivítáme. Letošní rok je vlastně postupový, vždycky je to přes rok a letos to teda vyšlo, že vítězové postupí do krajské přehlídky souboru, který bude příští víkend. Kolik souborů a jaké soubory se dneska zúčastnil? Takže pro letošní rok se přihlásilo celkem pět souborů. Byly to soubory Jatelinka, Jatelinečka, Kordulka, Folklórek a soubor Voděnka. Jako první vystoupili soubory Jatelinka a Jatelinečka z Moravské Nové Vsi. Dalším vystupujícím byl soubor Kordulka ze Starého Podvorova. Porota byla pětičlená a nás zajímalo, co všechno se u vystoupení souboru hodnotí. Na náš dotaz nám odpovídala významná osobnost folkloru a člen poroty pan Jaroslav Švach. Tak na souborech, poněvadž je doprovází cimbalová muzika, tak začneme od té cimbalové muziky, pak je to námět, jestli je to třeba jenom taneček, nebo jestli to má nějaký námět, jak to do sebe zapadá, jak děcka reagují, jak jsou živé při tom tanci, jestli tancí prostě od srdce, že to cítí ten taneček, i to, co říkají, že tak to všechno dohromady. Jak hodnotíte úroveň vlastně? Je spíš tendence jako vzrůstající, nebo jak to potom covidu vlastně hodnotit? No, teď je to horší, poněvadž eh, chodí málo dětí do souborů, tak jak třeba do sportovních oddílů a podobně. I my to cítíme tady v tom folkloru, že chodí málo dětí a převážně chodí děvčata, jak jste si všimli. Jo? Čili eh, každý soubor má, já nevím, 15 děvčat a 5 kluků. Jo? A to je špatně. Já když jsem vedl dětské sobory, tak jsem mýval vždycky všechno do páru. Jo? Takže mohli jsme tančit i párové tance, dneska nemůžou ty starší děti. Co byste teda zkázal tady na kameru všem holkám a klukům, kteří třeba nemají co dělat a chtěli byste je nalákat jakoby na ten folklor, takže co byste jim tady vzkázal? Tak, aby přišli, aby to zkusili, Naučí, přijdou do dobré party, že naučí se zpívat, naučí se tančit, se souborem objedou i nějaké zájezdy, že dostanou se do světa, i do zahraničí třeba a podobně. No. Takže je to zkusí. Čtvrtým vystupujícím byl soubor Folklorek z Lužic. Teď v strýcu, my jsme k vám došli na karneval. Na jaký karneval? Snad na fašáň. A umíte tancovat po čeble? Jasné, umíme.
přehlídku zakončil soubor Voděnka z Podivína. Postupujícím souborem se stala jatelinka a jatelinečka z Moravské Nové Vsi a zrovna zde se za týden koná krajská přehlídka. Také regionální televize jich zde nebude chybět, aby vám alespoň přes obrazovku přenesla atmosféru přehlídky. Páni mistři, dajte krásu. Jakého jsme Já jsem švédský.